。这只狗狗躺在手术台上，瘦骨嶙峋，虚弱的没法支撑自己的体重。它究竟为何这样消瘦？这只狗狗究竟经历了什么？小狗的名字叫做巴里，是一只被好心人救下来、年龄十个月的狗狗。巴里看上去没有主人，像是一只流浪狗。但是流浪狗也会在街上和其他地方寻找吃的东西。巴里的瘦骨嶙峋，很明显不是流浪狗的体型。而救下巴里的那位好心人说，巴里并不是找不到吃的，而是被人关了起来。故意让巴里找不到可以吃喝的东西，但巴里还是活了下来。但是他的身体状况变得非常差，不仅营养不良，而且瘦骨嶙峋，没有一点肉，甚至虚弱到没有办法支撑自己的体重，只能在地上趴着。被救助的巴里很绝望地面对着这些好心人，虽然没有办法移动，但还是在竭尽全力地摇尾巴。就连吃东西都只能躺着吃，因为他只能移动自己的头和尾巴了。面对瘦弱的巴里，医护人员们马上给他打上了吊瓶，并且为巴里适当补充了食物和水分。但是巴里被救援的时候已经是奄奄一息的状态，即使接受了治疗，也很可能因为器官衰竭而撑不过今晚。大家都很悲观。但还是想要尽力拯救这个无辜的生命。但是巴里凭借着旺盛的求生欲撑了过来，为了尽自己的能力帮助巴里恢复正常生活，救援人员们为巴里制作了一种特殊的安全带。在这种安全带的辅助下，巴里便可以在别人的帮助下走路，借此训练自己的肌肉力量。此时，巴里的体重非常轻，只有十六磅重。但是在一周的恢复和救助下，巴里的体重也开始恢复，增加了八点八磅。但即便如此，他仍然没有办法独自站立。尽管巴里想要尝试站起来，但却还是频频摔倒在地。巴里一共在救助中心度过了七周的时间，在这七周里，巴里吃掉的东西很可能比他过去十个月见过的食物还要多。经历了地狱之中。巴里不断地恢复健康，最终重获新生，变成了一只健康的狗狗。巴里的故事在当地非常有名，在脸书上有数百万人观看了巴里的新生。但巴里毕竟不能够永远留在救助中心，因此他们尝试给巴里寻找一个家庭。巴里也很快就与自己的主人见面了。巴里的新主人名叫罗德里格斯。据这位主人说，他对巴里可以说是一见钟情，因此马上就决定要收养这只重获新生的狗狗。罗德里格斯也是一个爱狗的人。此时他的家中已经有五只狗狗了，因此巴里会在这个家中得到很好的照顾。巴里在新家中的恢复速度同样是惊人的。胃口大开的巴里每天要吃五到六次饭，体重仍然在持续增加。现在的巴里与曾经那只瘦骨嶙峋的狗狗可谓是判若两人。巴里和主人的相处也非常顺利，现在已经和主人形影不离，而且非常听话。接下来，让我们看看这个故事：一位女子在夜晚带着自己的狗狗出门散步。但在散步途中，却发现一只狗在街头大声嚎叫，这究竟是怎么回事？狗狗究竟经历了什么？得知真相后，这位女子居然做出了这样的举动。如今，狗狗找到了属于它的新家，但是曾经的巴里却过着人间地狱一般的日子，因为太过虚弱，巴里只能勉强在地上爬行。因此，他的腿和腹部遍布着大大小小的伤痕。不管是谁对巴里做出了如此过分的事儿，如今的他都已经过得更快乐，也更健康。希望这个世界上不要再出现其他经历这种悲剧的狗狗。
当当地动物收容所的救援志愿者接到关于一只流浪狗的电话时，他们不知道这是一个令人心碎的故事。他们会发现，收容所多年来拯救了许多动物，但这一次是在一个寒冷的十二月早晨，当地志愿者最激动的一次。加拿大艾伯塔省的一家动物收容所接到一对住在城外农场的年轻夫妇的电话。这对夫妇那天早上被前廊上有什么东西的声音吵醒，担心其中一只动物已经逃出来或处于危险之中。丈夫急忙下楼查看。到达主楼层后，该男子慢慢走向门口，打开门，露出了他在门外见过的最悲伤的景象：一只小狗在寒冷中瑟瑟发抖，狗被雪覆盖了，透过缝隙几乎看不到桑迪棕色外套。这名动物爱好者立刻对这只狗产生了同情，并冲回屋内抓起毯子。再次进入房间时，他只是妻子给当地的动物收容所打电话，然后带着狗回到楼下楼梯，盖上温暖的毯子。该男子跪在门边，很高兴看到狗还留在先前站的地方。该男子打开门，慢慢跪下，并开始发出轻柔的咔嗒声，试图引诱狗靠近。但狗却发出了轻柔的声音。当该男子举起手时，狗后退。该男子感到震惊，担心如果他再靠近一点，狗就会逃跑。于是他又退进屋里。外面仍然很冷，但是该男子把门打开，盖上毯子。他希望如果给狗一些空间，它就会自己进来。几分钟后。该男子听到了妻子在楼梯上的脚步声。当狗开始向这对夫妇爬行时，他建议他留在后面，停住呼吸地看着狗，把头伸进房间环顾四周，然后用牙齿抓住毯子，并将其拖到外面。该男子知道毯子对抵御寒冷没有多大帮助。当志愿者到达时，他试图再次叫住狗。他们一走出货车，志愿者的泪水就被眼前的景象淹没了。此时，狗已经把毯子从门廊上脱下来，从台阶下面的木头和织物下面凝视着他们。一名十多年的退伍军人志愿者，在他进入狗的射程范围内时，跪着向前走，就像狗退后时所做的那样。当他退到门廊下时，他轻轻地呜咽着。高级志愿者以前见过这种情况，并示意他的伙伴。当他回到车上时，他留在原地。抓起他手头上的一小袋食物，只是为了这些场合，他小心翼翼地接近狗，因为他被教导要坐在地上，背对着狗。这名男子打开了食物包，袋子里的食物轻轻地沙沙作响。当他用眼角的余光观察着狗的时候，他咬了一把食物。狗抬起头，好奇地嗅着空气，而男人把一把食物放到嘴里，假装咬了一口。然后把它放在地上，就在伸手可及的范围内。狗感到好奇，开始向该男子移动，时不时地停下来。年轻的志愿者在货车旁等待，看着狗慢慢的靠近。当狗距离不到十英尺时，年长的志愿者小心翼翼地把手伸进他的怀里。男人耐心地等待着，手里的袋子沙沙作响。狗停下来，几秒钟内歪着头。狗已经靠得足够近。可以咬一口狗了。食物和高级志愿者熟练的移动，迅速擦去狗项圈上的积雪。在狗可以拉开之前，将皮带扣在适当的位置。狗试图拉开，但皮带不够长，无法返回门廊。高级志愿者向他的伙伴打手势。年轻人走到货车后面，抓起他们用来运输动物的板条箱。狗用力拉着皮带，但志愿者很快就把板条箱放在狗后面。门开着，就像他的伙伴一样。当狗转身退到门廊时，他松开了皮带，他走进了打开的板条箱。志愿者很快就关上了它。当他把狗带回货车时，他发出轻柔的安慰声。高级志愿者感谢这对年轻夫妇的帮助。他们在他们的帮助下爬回车内。当他们沿着结冰的道路行驶时，可以听到轻微的哀鸣和呜咽声。两人继续发出安慰的声音，直到货车驶入停车场，狗立即被卸下并带入医疗区。在那里，他们能够检查是否有任何伤害以及微芯片或标签。
。该地区当地一家动物诊所的医疗志愿者已提前获悉狗的状况。并准备好热毛巾来提高狗的体温。当板条箱放在检查台上时，这位女士皱起了眉头。其他志愿者都太专注于将狗带到这里，以至于没有注意到由于货车内的高温而导致狗的状况的一些更令人担忧的细节。雪已经开始融化，慢慢地流进了板条箱的底部。女人可以清楚地看到狗心露出的皮毛。有几块皮毛似乎不见了，其余的又脏又乱，好像狗没有洗过一样。很长一段时间被洗澡或刷毛，这对于流浪或逃跑的动物来说并不罕见。但引起医疗志愿者注意的是，狗身上的疤痕数量。狗头顶上的一个疤痕看起来是由伤口很深，但早已愈合。这样的伤口应该需要医疗护理，但疤痕周围没有缝合痕迹。这告诉他，事实并非如此。除此之外，该妇女还可以看到狗的肋骨突出，这意味着它已经已经营养不良很长一段时间了。这名妇女伸手去洞的门口，让狗出来。她的眼睛里涌出了泪水。狗再次轻轻地呜咽着，退回到笼子的远处角落，背对着它。它看到了，以前在虐待动物中也有过这种行为。当他慢慢地打开门时，他的心为狗感到难过，不想做任何进一步吓到狗的事情。女人开始松开将笼子固定在一起的锁，抬起笼子的顶部，狗再次哀鸣，但仍然一动不动。女子开始检查，在整个检查过程中，对狗发出安慰的声音，没有发现标签或微芯片。一旦女子得出结论，狗没有任何危及生命的伤害。狗就被带走了，被转移到收容所的狗舍里。志愿者的工作还远远没有结束，需要做很多工作才能赢得狗的信任。由于缺乏身份证明，志愿者们把这只狗称为“雪球”。大部分时间都躲在收容所里。他的狗舍后面的志愿者会在狗舍里待上很长时间，带着雪球，希望狗能慢慢习惯他们的存在。但收容所的工作人员开始担心狗的健康。雪球拒绝接受任何提供的食物，只接受了一些食物。看到志愿者假装自己吃食物后，除了雪球会咬的几口外，他还被咬了几口。他仍然蜷缩在狗舍角落的毯子上，避免所有身体接触。营养和锻炼对于狗的康复至关重要。收容所工作人员开始加倍努力，在收容所的社交媒体页面上发布了雪球的照片以及它被发现的大致区域。该帖子还附上了志愿者的请求，要求提供任何可能帮助他们在一月四日、五日找到狗主人的信息。几天后，雪球的救援志愿者在收容所开放几个小时后。发现了这只狗的情况，一名男子进来，声称他知道这只狗来自哪里。志愿者很快做出了回应，并将该男子的陈述写下来，添加到雪球的记录中。根据该男子的记录，他的邻居养了两只狗，其中一只与雪球的描述和照片相符。该男子和他的邻居住在距离发现冷落的地方仅几英里的地方。据该男子称。自从事件发生以来，他就再也没有见过邻居的狗。前一天，救援志愿者很快记下了该男子以及他邻居的姓名和地址，但他们对此表示怀疑，并询问该男子为什么不早点进来。该男子承认他的邻居脾气暴躁，他一直不愿意。然而，在看到网上的请求后，他觉得自己别无选择。然后，该男子告诉志愿者。他的邻居似乎从来不太关心他的狗，经常听到对他们大喊大叫，或者用东西砸狗舍。这一消息引起了人们的注意。志愿者感谢该男子提供的信息，并向他保证，在该男子离开后，避难所外的任何人都不会提及他的名字。其中一名高级志愿者根据该男子的证词以及雪球的状况，向当地执法部门发出了电话。到达后，工作人员认为这个故事值得调查。几个小时后，警察在听取了庇护所的叙述和该男子的说法后赶到，他们选择亲自调查该情况。
，该男子和他的邻居住在城外。警察花了近一个小时，当他们到达现场时，他们完全没有准备好面对令人心碎的场景。他们发现离家仅几英尺远的地方有一个狗窝，里面休息着一只小白狗。几乎被前一天夜班警察的心血遮住了。当警察检查该区域时，他们发现狗舍边缘下方挖了一个小洞，形成了一个足够容纳狗雪球大小的空间。经过检查，发现这里是雪球的起源地。进一步检查发现，食物短缺，防风措施不足。随后，警官们联系了避难所，请求救援志愿者提供协助，同时等待志愿者到达。半小时后，救援人员赶到了现场，看到狗的生存条件非常糟糕，急忙将这只颤抖的宠物装进货车，然后返回收容所。警方仍在原地通知主人，他的狗已被移走，以及对他的指控。救援志愿者抵达收容所，并将刚解救的狗交给了主人。经过体检。他们发现这只新狗有同样的营养不良症状，受伤情况也与雪球相似。得知消息后，志愿者们伤心欲绝，哭着想象着这对狗在医疗队收容所工作人员的建议下经历了怎样的经历。志愿者们把两只狗搬到同一个狗窝里，希望有一个熟悉的同伴在场。可以帮助狗狗们更快的康复。当看到他的朋友雪球一边轻轻地呜呜叫着跑过来，一边把头靠在同伴的身边时，志愿者们再次感动地流下了眼泪。看到彼此很高兴，志愿者们希望这次重聚能够帮助狗狗们克服恐惧。雪球的同伴因为毛色而被亲切地称为“霜雪”，这似乎正是这只受惊的狗狗所需要的。志愿者们敬畏地看着这只以前害羞又害羞的狗狗。受惊的狗在团聚后的几天内，很快就从壳里出来了。可以看到，这对狗在玩志愿者给他们的玩具，并吞食了狗舍内的大部分食物。这对狗的新行为对避难所来说是一种受欢迎的环节。工作人员，特别是在发现雪球和霜雪的前主人因虐待狗而受到指控后，工作人员知道。一旦狗被主人伤害，狗就很难信任，而且在某些情况下，狗会受到虐待，由于缺乏信任而无法重新安置。但志愿者们决心不放弃，并开始与这对夫妇进行严格的一对一日常活动。庇护所工作人员将这对夫妇带到离家几英尺远的游乐区。弗罗斯蒂是第一个做出反应的人，并用各种玩具引诱这对狗走得更近。经过近一周的一对一时间后，弗罗斯蒂走进一位年长志愿者，取回了一个正在地上滚动的网球。弗罗斯蒂犹豫着要不要接球。首先，志愿者屏住了呼吸，决心不让狗惊吓而后退。一个雪球从远处看着他的同伴躺在志愿者面前。趴在他的肚子上，直到他距离雪球很近。志愿者高兴地微笑着，松了口气。狗允许自己离得如此之近，并在短暂的停顿和一声小哀鸣后，将球滚向他的方向。弗罗斯蒂抓住球，跑回他的同伴身边。志愿者看着这两个人正在玩耍。好像他们并不害怕他。避难所工作人员和志愿者这两个人的表现比以往任何时候都好。弗罗斯蒂成为了两人中更具冒险精神的一个。在得知避难所工作人员和志愿者并不构成危险后，他喜欢和他们一起玩取雪球，有时仍然很害羞。当有人时，他会后退，行动太快了。但在四月三日和十二个月后。这对夫妇最初的救援雪球和霜雪被提供给收养庇护所工作人员和志愿者，这是一个重大的改进。他们爱上了这对夫妇，并希望他们能找到一个充满爱的家庭。他们会理解他们的过去，给予他们应有的爱和照顾。当访客到达时，这些狗变得顽皮地迎接访客。几位潜在的主人都看了他们的申请。不幸的是，收到的所有申请。都是单独收养的。这些家庭想把这些狗带到一起，并在与弗罗斯蒂分离期间考虑到雪球行为。庇护所不愿意将这对狗分开。庇护所担心
，如果弗罗斯蒂和雪球分开，一只或两只狗的健康状况可能会下降，从而抹去所有已经取得的进展。由于这种担忧，随着时间的推移，所有的申请者都被拒绝了，志愿者和工作人员开始失去希望。雪球和霜雪已经走过了很长一段路，现在看来，这两个人将在避难所度过一生。而不是和一个人一起度过。充满爱的家庭，几个月继续过去。正当工作人员和志愿者开始失去希望时，一个家庭进来了。他的妻子和他们的双胞胎女儿进来寻找宠物，以增加他们的家庭成员。家里心爱的狗去世了，孩子们从年老开始就很难接受。他们的父母希望一只新宠物能帮助志愿者带家人去见见收养的动物。鼓励他们四处走动，并让工作人员知道是否有任何狗引起了他们的注意。当值班的女孩们开始走向弗罗斯蒂狗舍的雪球时，值班人员停住了呼吸。女孩们很好奇，为什么这两只狗会在同一个狗舍里？询问他们是否也是兄弟姐妹。志愿者微笑着解释说：“雪球和弗罗斯蒂真的是一对。”想要一起被收养的好朋友弗罗斯蒂走到女孩伸出的手前，好奇地嗅着，看到朋友没有危险，两人咯咯地笑起来。雪球很快也上前，女孩们很高兴。剩下的时间就这样度过了。志愿者给这对狗玩了几个玩具，女孩的父母对孩子的幸福感到非常兴奋，并告诉志愿者，他们想开始办理收养两只狗的文书工作。工作人员感到震惊，但很高兴，并带着家人去备案。几天之内就办好了文件，收养在六月三十日就被批准了。距离雪球和霜雪到来六个月后，收养日终于到来了。一家人提前到了，带着零食来接狗。这对夫妇的玩具也被放在了外面。与此同时，收容所的工作人员和志愿者幸福地看着他们。这对每个参与其中的人来说，都是一段漫长而艰难且充满情感的旅程。看到这对夫妇走向永远的家，但对于敬业的团队来说，这一切都是值得的。在雪球和霜雪的悉心照料下，这对夫妇面临的曾经冰冷空虚的未来，终于被温暖和充满爱的家的承诺所取代。直到今天，雪球和霜雪仍然是亲密的伙伴。与志愿者救助的受伤和害怕的狗相去甚远。